Balti tengerpart járt, akárhogy is nézzük, kevesebben választják úti célként, pedig az északi mentalitás, az a nyugalom, ami itt fogad, egyszerűen csodákra képes. Valóban lelassítja az embert és feltölti a lelket. Szeretettel köszöntök mindenkit Rostokból. Észak-Németországban járunk, az egykori Hanza kikötővárosban. Sétálgatni fogunk az óvárosban ma, megnézzük a legfőbb látnivalókat, és ellátogatunk utána a balti tenger partjára is, és többek között az is kiderül, mi az, amiben éppen most ülök. Rostok egykor a régió legnagyobb és legforgalmasabb városa volt. A Hanza Szövetség tagjaként a várost német kereskedők és kézművesek virágoztatták fel. Mai arculatát 8 évszázad viharai alakították és formálták. A balti tenger partján ez a nagy múltú kikötőváros felejthetetlen időzöltést ígér, és egy különleges hangulatnak lesz itt részese az ember. Óvárosa viszonylag kicsi, gyalogosan könnyen bejárható, és minden fontos nevezetesség felkereshető így. Kezdjük is el az ismerkedést Rostokkal. Rostok szláv település részének központja volt a középkorban a Szent Nikolaj kirche. Az 1942-es bombázások során súlyosan megsérült, teljes körű rekonstrukcióját 1976-ban kezdték meg, melynek több érdekessége is van. Például a toronyban az adminisztrációs helységek kaptak helyet, vagy a gótikus tetőtérben 20 apartman került kialakításra. A templomhajó koncertteremként funkcionál jelenleg, és egy kellemes kis parkban pihenhetünk meg mellette. Az utcán tovább sétálva hamarosan elérkezünk Rostok egyik legnagyobb látnivalójához. A Szent Petri kirja magasodik előttünk. A jelenlegi templomot a 14. század közepén kezdték el építeni, de a második világháborúban súlyos károkat szenvedett. Többek közt tornya egy bomba támadásban megsemmisült, belseje kiégett. Adományok segítségével 1992 és 95 között sikerült újjáépíteni, és visszaadni rostoknak igazi nevezetességként. Rostok legmagasabb templomában vagyunk éppen, ez a Szent Petri kirche, amely 117 méter magas. 44 méter magasságban van egy kilátó terasza, ahova föl lehet jönni lifttel is, illetve lépcsőn keresztül is. Maga a templomot itt láthatjátok mellettem. Mind a négy égtáj felé egyébként gyönyörű kilátás nyílik a városra, illetve a környékre. A város harmadik fontos temploma, a Marien kirche az óvárosban, közvetlenül a Nájermárk mellett. Itt található egy a prágaihoz hasonló csillagászati óra. Ha tehetitek, nézzétek meg belülről is a barok remek művet. Megérkeztünk Rostok óvárosának főterére, ez a Nájermárk. Szerintem ez a legszínesebb tér az óvárosban és az egész városban. A rózsaszín épület mögöttem, ez a városháza. A kapuja fölött van egy érdekes visszaszámláló, ez pedig arra emlékeztet mindenkit, hogy itt található a városban Észak-Európa legrégebbi egyeteme. A Nájár már 1265-ben alakult ki. Ez időtájt mind a négy oldalról házakkal vették körül, azonban 1942-ben hatalmas pusztításokat élt át. Később sokáig parkolóként használták, és csak 2000-ben nyerte vissza eredeti fényét, és lett Rostok központi piactere. Gyalogos övezet a Kröpelinás Strasse sétáló utcával, bevásárló utcával együtt. Hétfőtől szombatig a legkülönfélébb árusok telepednek ide ki, és kiemelkedő a karácsonyi vására is. A 
Steintor, azaz a déli kapu gótikus stílusban épült, és valószínűség szerint mérete megegyezett a Kröpelinát tóréval, amely szintén fontos látnivalója a rostoknak. Jelentősége a középkorban igen nagy volt, mivel a Steintor volt a város főbejárata. Az 1566-ban lerombolt kőkaput később holland reneszáns stílusban építették újjá. Az óváros felőli oldala a sokkal díszesebb, itt látható a Hanza címer és egy felirat, mely szerint falatban a harmónia és az általános jólét uralkodik. 1832-ben, mikorra már nem volt szükség a középkori városfalakra, eltávolították annak egy részét a Steintor és a Tröpelinertól között, létrehozva ezzel egy hatalmas kertet. 1860-ban Joachim Walken kertépítésznek köszönhetően pedig kialakult a csodás rózsakert, ahol nyugatlan lehet elmélkedni egy padon, hallgatni a madarak vagy a szögők út hangját, illetve egy kellemes sétát tenni a fák árnyékában. Itt található az egykori nagyvárosi iskola, amely ma a zeneháza. A négy nagy városkapu közül a nyugati, a Kröpelinertor. 1270 körül épült, majd a 15. században elrendelték öt emelettel való megnagyobbítását, így alakult ki a mai 54 méter magas torony. 1960-ig a villamos is áthaladt ezen a kapun, amely ma már elkerülné mellette felépült hatalmas bevásárlóközpontot és a gyalogos övezetet. Most pedig végig sétálunk a Kröpeli Nestrasszén, ez az óvárosnak a sétáló utája. Mögöttem a Kröpeli Nertól látható, amely a város védelmének az egyik kapuja volt. Manapság kulturális központként használják, illetve egy történeti kiállítás is látható benne. Gyertek, sétáljunk végig az utcán! Rostok sétáló utcája, egyben népszerű bevásárló utca is, amely az üzletek nyitva tartásának idején, korra reggeltől este hétig, zsúfolásig megterik. Megtalálható itt több nagyobb nemzetközi áruházlánc üzlete, és a kedvenc kávézóm a Starbucks is. A Kröpelinás stressz nagyjából közepéhez érve, egy feltűnően szép, vöröstéglás épületre leszünk figyelmesek. Ez a város egyetemének főépülete, és az előtte elhelyezkező Universitätsplatzról szemlélve káprázatos látvány nyújt. 2019-ben jubilál az intézmény, ugyanis ez Észak-Európa legrégebbi egyeteme, 1419-ben alapították, vagyis kereken 600 éves. Az évfordulóra zászlók és egy kis történeti kiállítás emlékeztet a főbejárat előtt. Emlékeztek a Városháza kapuja feletti számlálóra? Ezt számolja vissza az időt, hogy mennyi van még hátra a jubileumig. Az Universitätsplatz közepén a hangulatért egy érdekes figurákkal díszített szögőkúta felelős, amelynek szélén padokon pihenhetünk meg. Kedvelt találkozóhely a városban, így mindig élettel teli. Tovább haladva, a rostokiak által csak Kröpinek nevetett után elhaladunk nem egy a téglagótika, a reneszánsz vagy a barok jegyeit viselő csodás ház mellett. Sétánk még éhez értünk, ahogy az utca végéhez is. Itt található a Nájen már, ahol az ászlók lengedeznek, az már a piac tér. Mi pedig elfordulunk erre, ugyanis a szállásunk itt található. De tartsatok velünk, ugrunk egyet és megtudhatjátok, Holnan köszöntöttelek benneteket reggel. Gyere! Vonatra szállunk, pontosabban Eszbánra, amely nagyjából 15-20 perc alatt közvetlenül a balti tenger partjára visz minket, várna mündébe. Az egykori halászfalut 1323-ban vásárolta meg Rostok városa, így ma közigazgatásilag annak egyik város része. Hogy miről nevezetes? Nekem még gyerekkoromban égett a tudatomba a neve, és az úgynevezett strandkosarak tették a kancslistás úti célra. 
A vasútállomástól átsétálva a Bahnhofsbrückén, egy forgóhídon érkezünk meg a városközpontba. Itt elmélyedhetünk kicsit a régi halászházak között, amelyek ma többnyire nyaralóként, panzióként és üzletekként, kávézóként funkcionálnak. Nagyon hangulatos kis helyi házak, csend és nyugalom mevezi a kikötőtől balkész felé eső utcáit. A Heimat Múzeumot, vagyis a Helytörténeti Múzeumot is egy ilyen, 1767-ben épült házban rendezték be. A legvonzóbb itt azonban mégiscsak a téles, több kilométer hosszú homokos tengerpart. A balti tenger németországi szakaszán ez a legnagyobb, és várna minden egyben az egyik legkedveltebb üdülőhely. Van, aki nem ismeri a már említett híres strandkosarat? Íme néhány. És hogy miért fontos ez itt Várnemündében és Rostokban? Ez ugyanis a szülővárosa. Itt készítette el Wilhelm Bartelmann a legelső ilyen alkalmatosságot, és itt Várnemündében debütált 1882-ben. Gyerekkori nagy vágyom volt ezt kipróbálni, így hát jó pár évvel később, de álomból valóság lett. Világító tornya 37 méter magas, és 1897-ben épült. Látogatható, két euró a belépő, és egy csiga lépcsőn felkapaszkodva minden irányból megcsodálhatjuk a környéket. Közvetlenül mellette található a tépott várneműnde, kávézókkal, éttermekkel, amely 1968-ban épült, és a kagyló formájú tetejével tűnik ki már messziről. Nevét az egykor a helyén álló tea pavilomból és annak alakjáról kapta. Innen a teáskannától kezdődik a dűné mögött a hosszú parti sétány, egy kellemes andalgásra mindig jó ötlet. És így utunk végéhez közelítve, hadd ajánljak egy programot, ha gyerekkel utaztok, vagy ha első napra kerestek alternatívát. Ez pedig a Schiffbau und Schiffbach Museum. Egy hatalmas tengerjáró hajó belsejében egy teljes körű kiállítást tekinthettek meg a hajóépítés történetéről, a német hajózás fejlődés történetéről, de minden mellett tanulhattok a rádiózásról, távközlés fejlődéséről is. Bemehettek a gépház területére, a kapitányi hídra, de pár korhű ember rendezett vendégszobába, az étkezőbe és az orvosi szobába is betekintést nyerhettek. Mindezt persze interaktívan, nagyon jól kitalálva. A belépő mindössze 4 euró felnőtteknek, szerintem még ennél többet is megérnek.